ஹலோ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சோளம் யூஸ் பண்ணி இட்லி தோசை பனியாரம் அது கூட கார சட்னி எப்படி பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க நான் சோளம் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த மூணு டிஷ்ஷஸும் பண்ணங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு வெள்ளை சோளம் இதை வந்து மூணு டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க சோளத்தை நல்லா சுத்த செஞ்சு ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுக்கலாங்க மூணு டம்ளர் சோளம் போட்டிருக்கேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு வச்சுக்கலாங்க அதே மாதிரி உளுந்து வந்து ஒரு அரை டம்ளர் போட்டிருக்கேன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதையும் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாங்க வழக்கமாக இட்லிக்கு நம்ம எப்படி உளுந்து அரைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் உளுந்து நல்லா பொங்கி வர அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோளத்தை அரைக்கிறப்போ ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த உளுந்து மாவு சோள மாவு இது ரெண்டையும் உப்பு போட்டு நம்ம கலந்து எட்டு மணி நேரம் மாவை நல்லா புளிக்க வச்சுக்கலாங்க மறுநாள் மாவு எடுத்திருக்கேன் நல்லா புளிச்சு வந்துருந்தது கலரி இருக்கேன் இது கூட இட்லி சோடா கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாங்க மாவு தயாராகி இருக்குங்க எந்த மாவாக இருந்தாலும் நம்ம இட்லி ஊற்றும்போது சற்று மேலேருந்து தூக்கி ஊற்றணுங்க மாவுக்கு இடையில் அந்த குமில் உருவாகி பஞ்சு போல் சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மேலே தூக்கி ஊற்றுங்க இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறேங்க உளுந்து நம்ம ஊற வைக்கிறப்போ அந்த ஊற வச்ச உளுந்து வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அந்த ஃப்ரிட்ஜு தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு உளுந்து அரைச்சோம்னா உளுந்து வந்து நல்லா பொங்கி வரும் ஆனால் இந்த மாவு அரைக்கிறப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் உளுந்து வைக்கிறக்கு மறந்துட்டேங்க அப்படியே தான் அரைச்சேன் அதுக்கப்புறம் இட்லி பானையில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது நல்ல சூடு ஆனதுக்கப்புறம் தான் இட்லி தட்டை வச்சு நம்ம வந்து இட்லி ஊற்றணும் இட்லி எல்லாம் ஊற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ஏழு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாங்க அதுக்கப்புறம் இட்லி நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பார்க்கலாம் இட்லி வெந்துருச்சுங்க பாருங்கள் எப்படி பூ போல் வெடித்து வெந்து வந்திருக்குன்னு சத்தான சோள இட்லி ரெடியாகி வந்துருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இதே மாவை தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரை கரைச்சிக்கோங்க நம்ம தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சோள தோசை நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதே மாவு தான் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு வைக்கலாங்க பாருங்க தோ சோள தோசை நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்குங்க இப்போது நான் இந்த தோசை மாவு அரைச்சதில் வந்து வெறும் சோளம் அப்புறம் உளுந்து வெந்தயம் இது மூணே மூணு பொருள் வச்சு தான் இப்போ இது பண்ணோம் தேவைப்பட்டால் அந்த சோளத்தை ஊற வைக்கிறப்ப நம்ம ஒரு டம்ளர் புழுங்கலரிசியோ இல்லை பச்சரிசியோ கலந்து கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் இது வெறும் சோளத்தால் செய்யணுங்கிறக்காக நான் செஞ்சேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சூப்பரான தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம இதுலேயே இந்த மாவையே நம்ம பயன்படுத்தி சோள குழிப்பணியாரம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கடுகு போட்டுட்டு ஜீரகம் ஒரு அரை தேக்கரண்டி அப்புறம் கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருகாப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை இதையெல்லாம் நம்ம நல்லா வணக்கிக்கலாங்க இப்போது இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மாவில் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம் இதையும் நல்லா கலந்து அதுக்கப்புறம் இதை ஆற வச்சதுக்கப்புறம் மாவில் போட்டு நீங்கள் கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பனியாரக்கல்லை வச்சுக்கலாம் பனியாரக்கல்லில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் எல்லா குழிகள்லேயும் ஒவ்வொரு குழிகளில் ஊற்றிக்கலாங்க என்னோடய வீடியோ கொஞ்சம் கட் ஆகிருச்சு மாவு ஊற்றி இருக்க பாருங்கள் இது ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மூணு இது செஞ்சதில் குழிப்பணியாரம் ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருந்ததுங்க தோசையும் ரொம்ப நல்லா வந்துருந்தது இட்லி நல்லா வந்துருந்தது இட்லி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு உளுந்து பத்தாமல் போயிடுச்சுன்னா கல் மாதிரி ஆயிரும் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு உளுந்து வந்து உபரி வராது நம்ம மாவு அரைக்கிறப்ப உளுந்து அரைக்கிறப்ப எப்பவுமே கல்லை வந்து பாதியில் நிறுத்தக்கூடாது 
அப்ப மாவு வந்து அடைச்சிட்டு பொங்கி வராது இல்லி பாருங்க பணியாரமும் ரொம்ப சூப்பரா வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கார சட்னி ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ல சொல்லி தர போறேன் இது ரொம்ப சுலபம் ஈஸியா பண்ணிடலாம் ஒரு பேன்ல ஆயில் ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு வர மிளகா போடுறேன் இந்த வர மிளகா எங்க வீட்டுல இருக்கிறது ரொம்ப காரமா இருக்குங்க அதனால நான் ஒண்ணு மட்டும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பெருசாவே இருந்தது இந்த வெங்காயம் அது ஒண்ணு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கருகாப்புல கொஞ்சம் கொத்துமல்லி தள்ள இதை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதையும் நான் சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு வர மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் கருகாப்புல கொஞ்சம் கொத்துமல்லி தலை இது போட்டுதான் இந்த சட்னி நம்ம ரெடி பண்றோம் ஆற வச்சு அரைச்சுக்கோங்க குவான்டிட்டி அதிகமா வேணுங்கிறவங்க வெங்காயம் தக்காளி மிளகாய எச்சா போட்டுக்கங்க இந்த சோள இட்லி பனியார தோசைக்கு தேங்காய் சட்னி கார சட்னி வச்சு பரிமாறுங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க அனிர்வின் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ